మనలో చాలా మంది రాత్రిపూట మేడ పైన పడుకొని ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాలను చూసుంటాం ఆకాశంలో ఉన్న చంద్రుడు దాని చుట్టూ ఉన్న నక్షత్రాలను చూస్తే మనసుకు ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది మనం చూసే దాని ప్రకారం ఆకాశంలో చంద్రుడు చుక్కల మధ్య రారాజులా ఉంటాడు ఎందుకంటే నక్షత్రాలతో పోల్చుకుంటే చందమామ సైజు పెద్దదిగా ఉంటుంది కాబట్టి కానీ వాస్తవానికి ఆ చుక్కలు మన చందమాం కన్న పద్ది కాదు వంద కాదు వేల రెట్లు పెద్దగా ఉంటాయి అవి మన భూమి నుండి కొన్ని కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటాయి కాబట్టి వాటి సైజు చాలా చిన్నగా కనిపిస్తాయి అన్ని కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నా కూడా మనకు ఆ నక్షత్రాలు కనబడుతున్నాయంటే అవి ఎంత పెద్దగా ఉంటాయో ఒక్కసారి ఊహించుకోండి నిజానికి మనకు ఆకాశంలో చుక్కలలాగా కనిపించేటువంటి నక్షత్రాలు కావు అవి కొన్ని గ్రహాలు ఉపగ్రహాలు యాస్ట్రాయిడ్స్ అండ్ స్టార్స్ అన్ని కలిపి ఉంటాయి మీరెప్పుడైనా ఊహించారా ఈ విశ్వం ఎంత పెద్దదిగా ఉంటుందో ఈ ఎపిసోడ్ లో విశ్వం యొక్క కొలమానం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు మునిరాజా వెల్కమ్ టు మై ఓఎంఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఛానల్ మనం మన భూమి పైన దూరాన్ని మీటర్స్ లో గానీ కిలోమీటర్స్ లో గానీ మైల్స్ లో గానీ కొలుస్తాం కానీ ఖగోళ శాస్త్రంలో దూరాన్ని అంచనా వేయడానికి ఇవి మనకు సరిపోవు అందుకే కొన్ని స్పెషల్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి మన భూమి నుండి సూర్యుడికి మధ్య ఉన్న దూరం యావరేజ్ గా పదిహేను కోట్ల కిలోమీటర్లు దీన్నే వన్ ఆస్ట్రానమికల్ యూనిట్ అని అంటారు అంటే వన్ ఆస్ట్రానమికల్ యూనిట్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ క్రోర్ కిలోమీటర్స్ లైట్ యొక్క స్వీట్ సెకండ్ కి ఇంచుమించు మూడు లక్షల కిలోమీటర్లు అంటే లైట్ సెకండ్ కి మూడు లక్షల కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో ప్రయాణిస్తుంది అప్పుడు వన్ అవర్ కి లైట్ ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది అంటే వంద కోట్ల కిలోమీటర్లు దీన్నే వన్ లైట్ అవర్ అని అంటాం మరి ఒక రోజుకి లైట్ రెండు వేల ఆరు వందల కోట్ల కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది దీన్నే వన్ లైట్ డే అని అంటారు మరి వన్ ఇయర్ కి లైట్ తొమ్మిది లక్షల యాభై వేల కోట్ల కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది వన్ పార్సెక్ అంటే త్రీ పాయింట్ టూ సిక్స్ లైట్ ఇయర్స్ అంటే ముప్పై లక్షల కోట్ల కిలోమీటర్లు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నది ఏంటి అంటే ఆస్ట్రానమికల్ యూనిట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం లైట్ అవర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం లైట్ డే ఏంటంటే తెలుసుకున్నాం లైట్ ఇయర్ తెలుసుకున్నాం అండ్ పార్సెక్ గురించి తెలుసుకున్నాం మన భూమికి అతి దగ్గరగా ఉన్న ఆస్ట్రానమికల్ బాడీ ఏంటి అంటే చంద్రుడు చంద్రుడు మన భూమికి ఉన్న ఒకే ఒక ఉపగ్రహం చంద్రుడు మన భూమి నుండి యావరేజ్ గా మూడు లక్ష కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడు చంద్రుడు తర్వాత అతి దగ్గరగా ఉన్న గ్రహం ఏంటి అంటే వీనస్ దీనే మనం తెలుగులో శుక్ర గ్రహం అని అంటాం ఇది భూమి నుండి రెండున్నర కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది దాని తర్వాత మార్స్ అంటే అంగారకుడు ఇది భూమి నుండి ఐదు కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది మన మన సోలార్ సిస్టమ్ లో మొత్తం ఉన్నది ఒక సూర్యుడు ఎయిట్ నోన్ ప్లానెట్స్ మరియు ఫైవ్ నోన్ డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్స్ డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్స్ అంటే చిన్న గ్రహాలు ఎగ్జాంపుల్ కి ఈరిస్ ప్లూటో మేక్ మేట్ ఎక్సెట్రా మన సౌర కుటుంబం మొత్తం సూర్యుని కేంద్రంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్న అన్ని గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తాయి సూర్యుడి నుండి మన భూమి మూడో స్థానంలో ఉంటుంది అందుకే ఇక్కడ అంత వేడిగాను ఉండదు అంత చల్లగాను ఉండదు దీన్నే హ్యాబిటబుల్ జోన్ అని అంటారు అందువల్లే భూమి పైన జీవం ఏర్పడిందని చాలా మంది అభిప్రాయపడతారు మన సోలార్ సిస్టమ్ లో ఉన్న పెద్ద గ్రహం జూపిటర్ దీని డయామీటర్ లక్ష నలభై వేల కిలోమీటర్లు అంటే ఇది భూమి కన్నా పదకొండు రెట్లు పెద్దది భూమి యొక్క డయామీటర్ పదమూడు వేల కిలోమీటర్లే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూమి క్రికెట్ బాల్ సైజ్ లో ఉంటే జూపిటర్ ఫుట్బాల్ సైజ్ లో ఉంటుంది మన సూర్యుని యొక్క డయామీటర్ ఇంచుమించు పద్నాలుగు లక్షల కిలోమీటర్లు అంటే సూర్యుడు మన భూమి కన్నా వన్ నాట్ సెవెన్ టైమ్స్ పెద్దగా ఉంటాడు మన సోలార్ సిస్టమ్ అంటే ఓన్లీ ఎయిట్ ప్లానెట్స్ మాత్రమే కాదు ఇంకా చాలా ఉంది మన సోలార్ సిస్టమ్ లో లాస్ట్ ప్లానెట్ ఏంటంటే నెప్ట్యూన్ ఇది సూర్యుని నుండి థర్టీ ఆస్ట్రానమికల్ యూనిట్స్ దూరంలో ఉంటుంది అంటే ఫోర్ ఫార్టీ క్రోర్స్ కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటుంది నెప్ట్యూన్ నుండి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఆస్ట్రానమికల్ యూనిట్స్ దాకా ఉన్న రీజియన్ ని క్యూపర్ బెల్ట్ అని అంటారు ఈ క్యూపర్ బెల్ట్ సూర్యుడి నుండి థర్టీ నుండి ఫిఫ్టీ ఆస్ట్రానమికల్ యూనిట్స్ దాకా ఉంటుంది ఈ క్యూపర్ బెల్ట్ లోనే మనకు త్రీ నోన్ డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే ప్లూటో మ్యాక్మెంట్ హామియా ఎక్సెట్రా క్యూపర్ బెల్ట్ తర్వాత ఉన్న రీజియన్ ఏంటి అంటే హీలియోస్పియర్ తర్వాత ఇంటర్ స్టెల్లర్ స్పేస్ వస్తుంది తర్వాత ఆర్త్ క్లౌడ్ ఆర్త్ క్లౌడ్ అనేది మన సోలార్ సిస్టమ్ కి బౌండరీ లాంటివి అమెరికా నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ ఓయేజర్ అనే స్పేస్ ప్రోబ్ ని అంతరిక్షంలోకి పంపిస్తుంది ఎందుకంటే అవుటర్ సోలార్ సిస్టమ్ ని స్టడీ చేయడానికి ఆ ఓయేజర్ శాటిలైట్ ఇప్పుడు క్యూపర్ బెల్ట్ దాటి హీలియోస్పియర్ లో ప్రయాణిస్తుంది అది ఆర్త్ క్లౌడ్ లోకి ప్రవేశించడానిక
ఇలాంటి నక్షత్రాలు మన మిల్కీ వే గెలాక్సీలో పదివేల కోట్లకు పైగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి మన గెలాక్సీ ఎంత పెద్దదిగా ఉంటుందో మన గెలాక్సీ యొక్క డయామీటర్ ఎంతో తెలుసా లక్ష లైట్ ఇయర్లు అంటే కాంతి సెకండ్ కి మూడు లక్షల కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో ప్రయాణిస్తే అది మన గెలాక్సీ స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ చేరడానికి లక్ష సంవత్సరాలు పడుతుంది మన గెలాక్సీకి దగ్గరగా ఉన్న మరో గెలాక్సీ ఏంటి అంటే ఆండ్రోమెడా గెలాక్సీ ఇది మిల్కీ వే గెలాక్సీకి ఇరవై ఐదు లక్షల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంటుంది ఇలాంటి గెలాక్సీలు మన విశ్వంలో హండ్రెడ్ బిలియన్స్ ఉన్నాయి అంటే పదివేల కోట్లకు పైగా గెలాక్సీలు మన యూనివర్స్ లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఈ విశ్వం ఎంత ఉంటుందో ఈ విశ్వానికి ఆది అంతం లేదు ఈ అనంత కోటి విశ్వంలో మన భూమి పైన మాత్రమే జీవం ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారా కాదు మనకు తెలియని ఎన్నో జీవాలు ఈ విశ్వంలో చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళనే మనం ఏలియన్స్ అని అంటున్నాం ఇప్పటికీ మన శాస్త్రవేత్తలు ఏలియన్స్ పైన ఏకాభిప్రాయానికి రాలేకపోతున్నారు